ഹായ് ഈ ഈ ത്രീ സീറോ വൺ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ അഞ്ച് ലെക്ചർ സീരീസ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വെച്ച ലെക്ചർ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു മൂന്ന് ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ട്യൂട്ടോറിയലും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയലും അഞ്ച് ദിവസത്തിനും മറ്റേ ആറ് ദിവസത്തിനും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ എ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ടാണ് തന്നത് ഈഫ് ദ ആനുവൽ ലോഡ് ഫാക്ടറി ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ഡിമാൻഡും ആനുവൽ ലോഡ് ഫാക്ടറും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഏത് അവറിലാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പം റിയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഓക്കെ പെർ ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര അവറാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര വരിക അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഇയർ എന്നാണ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് ശരിക്ക് എനർജി ജനറേറ്റഡ് പെർ ഇയർ ആണ് വേണ്ടത് അതല്ല ഇത് എനർജി ജനറേറ്റഡ് പെർ ഇയർ സിക്കൽ ടു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ അതാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻ എന്താ പറയുക ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ടാ പിന്നെ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഇയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ടേ എല്ലാവർക്കും തോന്നാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ടല്ലേ സാർ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വാട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളെന്താ പറയുക കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുക നമുക്കിവിടെ യൂണിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണിത് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം എ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഹാസ് എ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാവാട്ട് അപ്പോൾ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ലോഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണക്റ്റഡ് ലോഡാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാവാട്ട് എൻ്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മെഗാവാട്ട് ഓക്കെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബീങ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് പെർ ആൻ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് പെർ ആൻ ആണ് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാവാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അതേപോലെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി മെഗാവാട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ യൂ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ബൈ കണക്റ്റഡ് ലോഡാണ് എല്ലാവർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ കിലോ വാട്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം എന്തായാലും രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് യൂണിറ്റ്ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലോഡ് ഫാക്ടറാണ് ലോഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഈ ആവറേജ് ഡിമാൻഡിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആവറേജ് ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതിൽ ആവർ ലോഡ് ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആവറേജ് ഡിമാൻഡും കൂടിയിട്ടാണ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക
that is 7020 kilowatt. Now, we have to do connected load and load factor. This quantity divided by demand factor. Now, we have to do 7020 divided by the point. 465 That's why it's Okay Sorry <coughs> Load factor is equal to average demand by maximum demand That's why we have to do demand factor Average demand by maximum demand Maximum demand is already 20 megawatt Now average demand is equal to 7020 uh, 7020 megawatt Now it's 7020 kilowatt 7020 kilowatt divided by 20 into 10 raised to 3 kilowatt 10 to 6 is okay so this will be the answer a 100 megawatt power station delivers 100 megawatt for, for 2 hours 100 megawatt 100 megawatt power station and you know 100 megawatt 2 hour delivery you know this 100 megawatt and then maximum demand 100 megawatt 2 hour delivery 50 megawatt 6 hour delivery and is shut down for the rest of each day okay appo sheriku work cheyanadu 2 hour 6 hour work cheyunnallo adu 8 hour baaki 24 hours il ulladu endanu idu work cheyunnilla it is also shut down for maintenance for 45 days each year oru divasathile idu work cheyanadu 8 manikur aanu that is the same thing. 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 Calculate its annual load factor. This is the Units generated per annum. We have to supply MWH supplied per annum. Megawatt hour supplied per annum. We have to supply megawatt hour. We have to supply the megawatt hour. We have to supply the megawatt hour. We have to supply the units generated per annum is equal to average demand. Average load. That is kilowatt hour. Normally, we have to supply megawatt hour. Into hours in a year. Okay, the average demand and average load in a window. Average load maximum demand into load factor. Okay, now we will final item and then annual load factor on the ground. on the This average load in the annum either to Okay, now we units generated per annum is equal to. Units generated per annum is equal to maximum demand into load factor. Allah. Maximum demand into load factor into and the total hours. This equation is equal to this. Okay. Apo units generated per annum maximum demand into load factor into our side. Are there the equation of the one the top? the then the good load factor units generated per annum divided by maximum demand into hours. Maximum uh, MWH supplied per annum divided by maximum demand into MW into working hours. Now, we will see the kitten in the Ladana. Now, we will see the MWH supplied per annum. That is the energy supplied for each working day. That is the energy supplied for each working day. That is the energy supplied for each working day. That is the energy supplied for 2 hour 50 which it megawatt which it in the 6 hour and the the produce in the so and the e can not on a number that the produce in the upper in the or is some hundred into the end of any quarter 50 into 6 money quarter total 500 megawatt hour and the end of the produce in the in a station operates for the year and then I'm going to shine them in the 
ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് സോ സ്റ്റേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ എ ഇയർ എനർജി സപ്ലൈഡ് പെർ ഇയർ അതെന്തായിരിക്കും ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്താൽ പോരെ എത്ര മെഗാവാട്ട് എത്ര ദിവസം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനായി ഇനി ആനുവൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് എനർജി സപ്ലൈഡ് പെർ ഇയർ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻ മെഗാവാട്ട് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഹാസ് എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാവാട്ട് എ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് എ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് അതേപോലെ ആൻഡ് എ പ്ലാൻഡ് യൂസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ദ റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഒന്ന് റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡെയിലി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എത്ര എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് മാക്സിമം എനർജി ദാറ്റ് കുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡെയിലി ഇഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് വൈൽ റണ്ണിങ് ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ വേർ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ഇനി ഡെയിലി എന ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണണം ഡെയിലി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്താണെന്ന് കാണണം പിന്നെന്താണ് മാക്സിമം എനർജി ദാറ്റ് കുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എത്ര മാക്സിമം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഡെയിലി ഇഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് വൈൽ റണ്ണിങ് ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ വേർ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി കാണണം അല്ലേ റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി കാണാം ആർ സി ഈ സിക്കൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാവാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇനി പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി കാണണം പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്ത് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എന്താണ് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ കളറൊന്നും മാറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നിട്ടില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതറിയാം പക്ഷെ പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ വൺ ആണോ ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഏവറേജ് ഡിമാൻഡിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതായത് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പറയാം അപ്പോൾ ആ ലോഡ് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം തന്നിട്ടുണ്ടോ യെസ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഇട്ടു ഇതിട്ടു ഇതിട്ടു ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാവാട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തത് തന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ കാരണം എന്താണ് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏവറേജ് ഡിമാൻഡ് തന്നെ അപ്പോൾ തേർട്ടി മെഗാവാട്ട് സോ റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാൻഡ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് മെഗാവാട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക അടുത്തത് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡെയിലി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡെയിലി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആവറേജ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ആവറേജ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ
ആക്ച്വൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു ദിവസം എത്ര എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലാൻറ്റ് യൂസ് ഫാക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡീസൽ സ്റ്റേഷൻ സപ്ലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ലോഡ്സ് ടു വേരിയസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരു ഡീസൽ സ്റ്റേഷൻ വേരിയസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കുറച്ച് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമർ ലോഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ഡബ്ല്യൂ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കെ ഡബ്ല്യൂ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൊമേഴ്ഷ്യലിന് കൺസ്യൂമറിന് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് പവറിന് ഹൺഡ്രഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈറ്റിന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫീഡ് ഉണ്ട് എല്ലാം കെ ഡബ്ല്യൂലാണ് ഓക്കെ If the maximum demand on the station is 2,500 kW, then the maximum demand is 2,500 kW. And the number of kW generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the number of year generated per year is 45 into 10 raised to 5. Then the സോറി സം ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഈസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഈ ഇതുണ്ട് എഴുതുക അതാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലോഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് തന്നുണ്ട് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ജനറേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പെർ ആനം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് തന്നെ സോ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് പെർ ആനം ഡിവൈഡ് ബൈ അവേഴ്സ് ഇൻ ഇയർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ആവറേജ് ഡിമാൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ലോഡ് എന്നും കൂടി പറയും താ തെറ്റണ്ട ആവറേജ് ലോഡ് രണ്ടും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ തലയിൽ കയറിക്കോളും സോ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ജനറേറ്റഡ് പെർ ആനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ ഡബ്ല്യു ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഞ്ച് പ്രോബ്ലം 